guys, how's it going? Welcome back to my YouTube channel. Gua ada set mood duduk rumah, sehat dak belaka. Uh, harap sehat belaka, tak ada yang keluar, tak ada yang ngayak. Kayak polis mari, askar mari kena pihak belaka kan. Ha, uh, tak mau tanggung jawab, uh, pandai-pandai set mood lah. Duduk rumah belaka, jaga family, sayang keluarga, sayang diri dulu daripada duduk main ngayak luar main motor. Baik duduk rumah tengok video aku main game ke, benda ke. Okey. So hari ni Aku akan ajar macam mana nak record screen, nak record game dalam komputer sebab ramai sangat yang tanya aku macam mana nak record. So aku akan share apa yang aku tahu pasal record game ataupun record screen dekat PC lah. Okay by the way sebelum tu thank you so much kepada korang yang support aku selama ni. So now aku dah reach YouTube channel aku dalam 5000 subscriber oh my god thank you so much guys aku hargai sangat-sangat kalau ada boleh jumpa mana-mana it's okay kita aku boleh belanja makan sushi ke apa ke KFC <laughs> so straight to the point ada tiga software utama yang famous yang aku selalu pakai tapi aku biasa pakai satu je okey tiga software ni dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing macam biasa setiap software ada kekurangan atau kelebihan dia okey Software yang pertama ialah Fraps Ni Fraps software lama Memang lama pakai PewDiePie pun pakai Fraps ini. Dulu lah dia pakai Fraps Aku pun pakai Fraps dulu And kita ada OBS Studio yang mana paling famous Ramai yang pakai Streamer Market player pakai Miak out pakai Semua pakai And kita ada Shadow Play ataupun GeForce Experience Dia dah tukar nama Ok untuk Fraps Ok kita buka Fraps ni um, software free download yang simple and then cara dia pun senang just korang letak um, file dekat mana korang nak save korang boleh letak korang punya overlay kat sini berapa ni and then contoh ni folder save movie aku buat dekat C dekat file Fraps and then korang kena set video capture hotkey so then bila korang just buka frap ni and then korang buka game korang just tekan F9 and then dia auto record and then bila korang keluar memang video tu ada dekat um, file kau yang korang save ni so memang simple and then dia punya setting pun ada kat sini but fraps ke kelebihan dia memang simple but kekurangan dia ada Kekurangan dia ialah dia tak boleh lock betul-betul dekat FPS yang kita setting And then dia um, Apa ni Dia punya size Okay bila kita record size dia memang besar dalam Kalau 20 minit record mungkin dalam 40 ke 50 gb Size video kita tu So mungkin um, Ada komputer korang yang tak support And then bila editing dia jadi sangat berat dia jadi lag lekat-lekat ok and then dia punya kekurangan satu lagi dia tak banyak um, setting dia tak banyak function macam apps lain ok that's fraps but it's very simple semua orang boleh pakai aku pernah record pakai fraps dekat cat mario yang aku main dulu video gaming first yang aku buat dalam 5 tahun lepas aku tak silap aku ok then kita pergi ke obs studio OBS Studio software yang sangat uh, famous ramai pakai but sangat complicated and then dia punya uh, software ni bagi aku demand tapi memang software yang bagus sebab bila kita record dia tak macam Fraps Fraps ok um, Fraps mungkin um, kalau 20 minit dalam 40GB tapi OBS uh, kelebihan dia bila kita record file dia kecil file dia kecil dalam 200 megabyte macam tu ok tapi kekurangan dia ada juga ok uh, frap ni dia eh OBS ni dia demand mungkin dia perlukan RAM yang besar CPU yang high power and then um, graphic card yang power sebab kalau uh, Graphic card biasa macam yang aku ni Graphic card biasa uh, CPU pun, uh, processor pun biasa And then dia akan jadi lag sikit uh, Mungkin kita tengah main tu tiba-tiba ada frame drop Ataupun lag 
Lepas tu um, Jackfish card akan jadi panas Bising uh, Itu OBS Tapi dia punya function memang banyak Kita boleh setting nak Uh, biasa kalau tengok youtuber kadang muka dia kat sini ada kadang muka kat bawah kadang pakai green screen yang belakang dia tak ada tak ada ba- ba- background just ada dia je okey yang tu kita boleh pakai dekat OBS sebab dia memang function gila and bagi aku OBS software paling perfect yang paling bagus untuk streaming ataupun recording video kau boleh pakai semua memang kalau aku ada kesempatan mungkin aku upgrade PC untuk pakai OBS ni sebab PC aku sekarang dia tak power sangat untuk support OBS sebab aku pernah try record and then dia di sikit lag and then frame drop mesti jadi lekat-lekat lah ok next kita pergi kepada um, shadow play GeForce experience Okay, Shadow Play kau orang just buka. Uh, Shadow Play ni ada untuk orang yang pakai um, graphic card uh, GeForce sahaja, yang pakai Nvidia sahaja. Kalau yang yang pakai AMD kau orang boleh pergi ke AMD. AMD pun ada overlay. AMD pun ada recorder dia sendiri. Aku rasa lagi bagus AMD sebab AMD paling power sekarang. And then kalau yang pakai graphic card um, Nvidia GeForce Um, dia tak semua ada mungkin uh, GTX um, 740 ke atas ataupun 980 ke atas ok kalau yang um, bagi aku antara tiga ni paling aku suka adalah shadow play sebab dia simple macam fraps tapi powerful macam OBS sebab aku pernah cuba tiga-tiga ni Fraps terlalu besar file dia Sampai kadang-kadang kita nak view Tak edit pun kita nak just Lepas dia record kita nak view Kita punya video pun uh, Lekat-lekat sebab file terlalu besar And then OBS um, Mungkin uh, tak semua komputer support Mungkin yang high power je support And then OBS Studio Dia tak dengan frap Dia tak selalu up to date Macam Shadow Play Shadow Play memang GeForce dia jaga dia punya software memang up to date setiap minggu ada update baru update baru untuk semua game sebab dia yang launching semua game kita and kita pakai um, software dia yang untuk record game so akan jadi lagi powerful lah bagi aku lah sebab kita tak guna third party untuk record game kita guna yang original punya bagi aku so mungkin kau yang ada yang suka pakai OBS mungkin yang ada pakai frap atas atas kemampuan PC lah So aku akan ajar macam mana cara nak pakai GeForce Experience Ok cara dia korang just buka Ok kalau korang tengok kat sini um, Boleh update Dia memang up to date selalu Ok cara dia korang pergi kat setting kat sini Nampak tak? Setting sini And then korang pergi kat bawah Korang just pergi kat setting Make sure in game overlay korang on Pergi kat setting sini And then korang boleh Tengok sini boleh set up kamera Sini boleh set up indicator Status FPS counter kat sini Ok Lepas tu korang boleh pergi keyboard recording Korang boleh uh, letak tempat korang nak record Ok then audio Korang boleh setting volume untuk sistem Volume game with, uh, Volume microphone Boost dia berapa uh, Pakai mic mana And then video capture ni korang boleh Um, setting dia punya quality custom berapa fps and then that's it lepas tu korang tekan done and then bila korang pergi dekat sini um, dia akan eh tak kuah pop up ok korang boleh record kat sini terus ataupun bila korang masuk game korang just pangkah semua tak payah nak buka macam OBS nak start tak payah nak buka macam frag kena buka dulu baru boleh record Uh, G4 Experience ni simple, korang just buka game and then korang tekan Alt ALT tu dengan F9 okay. and then dia auto record semua benda yang ada kat screen tapi make sure benda tu full screen sahaja kalau game yang ada window game yang tak full screen tapi tak boleh record and then that's it cara yang aku pakai sebab ramai yang tanya aku pakai software apa aku sebab dia tengok youtuber lain macam tak ada ajar so aku ajar hari ni cara dia sangat senang 
So kalau kau orang nak jadi YouTuber ke, nak buat video YouTube ke, silakan boleh. Tapi kau orang kena doakan aku jadi YouTuber yang berjaya juga. Ha, tu je syarat dia. Okay, so bagi aku antara tiga software yang aku pakai, aku pernah test pakai main game yang sama and then pakai tiga software berbeza. Okay, Frap dia punya gambar HD, game tu HD tapi dia agak gelap. Frap agak gelap sikit bila hasil lepas rekod tu, OBS dia cerah sangat. Dia cerah sangat, lepas tu dia nampak video tu tak HD, dia just nampak smooth. G4 Experience, perfect. Tak gelap, tak cerah sangat Video dia HD So bagi aku antara tiga yang aku pakai Mungkin ada yang orang pakai lain Ada jenis yang pakai AMD punya software tu Apa nama dia saya aku pun tahu Ada yang pakai uh, Xsplit Ada yang pakai um, Software Apa entah uh, Discord pun ada Discord pun boleh record game Ada Allah yang tengok ada Sorry Tak boleh buka. Dalam Discord ada satu korang cari uh, setting untuk video and audio and then overlay punya setting. Sorry tak ada internet nak buka Discord. Okay so antara tiga software ni yang paling aku sarankan ialah korang pakai GeForce Experience ni ataupun Shadow Play orang panggil sebab dia tak terlalu demand uh, size video dia kalau dalam 20 minit tu mungkin dalam uh, 30GB je tak macam frag, frag terlalu tinggi dia punya fast record view tapi frag memang berkualiti free berkualiti simple aku suka frag lagi daripada OBS ok so bagi aku yang pertama ialah G4 Experience yang kedua adalah frag yang tepat ketiga adalah OBS bagi aku kalau korang bagi pendapat korang aku tak tahu kalau korang ada software lain yang korang pakai Ataupun korang ada lain pendapat daripada aku Boleh komen kat bawah So ini aku just share benda yang aku tahu Pasal uh, recording software Sebab ramai yang tanya aku So aku just tolong korang Boleh komen kat bawah apa yang aku tak tahu Apa yang korang tahu And then kita share sama-sama Thank you so much guys for watching Bye bye, thank you for 5k subscriber Bye